ఈ దాని నుంచి మనం ఒక చిన్న ప్రార్థన శ్లోక సెట్ ఆఫ్ ప్రార్థన శ్లోకాలు కూడా మనం చెప్పుకుని తర్వాత మనం తరగతిలో ప్రవేశిద్దాం అవి స్క్రీన్ మీద ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను చదువుతూ ఉంటాను మీరు కూడా దాన్ని చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి శ్లోకాలు ఇవి అందరికీ నోటికి వచ్చే ఉంటాయి మీరు మీలో మీరు చదువుకుంటూ ఉండండి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ ఓం శ్రీ మహా సరస్వతే నమ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం ఓం శరదింద సమాకారే పరబ్రహ్మస్వరూపిణి వాసరాపీఠ నిలయే సరస్వతి నమోస్తు ఓం నమోస్తు రామాయ స లక్ష్మణాయ దేవ్యై జతస్యై జనకాత్మజాయ నమోస్తు రుద్రేంద్రయ మానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్య ఇక్కడ మూడో చరణం దగ్గర ఆపితే నమోస్తు రుద్రేంద్రయ మానిలేభ్య అని ఆపాలి గొక్క ఆపితే ఆపకుండా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే ఇలాగ నమోస్తు రుద్రేంద్రయ మానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్ ఇక్కడ శ్లోకంలో ఓ ఉంది కనుక నాన్ స్టాప్ గా చదివేశాను అది గుర్తుపెట్టుకోండి జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబల రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలి దాసోహం కోసలేంద్రశ్చ రామ్లిష్టకర్మణ హనుమాన్ శత్రు సైన్యాం నిహంత మారుతాత్మజ నరావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ శిలాభిస్తు ప్రహరత పాదపైశ్చ సహస్రశ అర్ధయిత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీం సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షస ఓం గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ మనం అమ్మ మనం కిందసారి పద్దెనిమిదో శ్లోకం వరకు చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఈ వేళ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిదో శ్లోకం ఇది ఎవరు చెప్పాలమ్మా ఈ వేళ రవి కందుకూరి గారు చెప్పాలండి ఉన్నారా ఆయన వచ్చారా జీవీజీకే మూర్తి గారు లాస్ట్ వీక్ ఆయన మరి మ్యూట్ అయి ఇందాక నుంచి వాయిస్ అడుగు చూడండి మూర్తి గారు మీ మాట రావట్లేదు తర్వాత చెప్పాలి చెప్తారా బలరాం గారు ఉన్నారా తర్వాత ఇరవై ఒకటి ఎవరు బలరాం గారు చెప్తారా ఇరవై శ్లోకం మీకు కదా ప్రయత్నిస్తున్నాను మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారా కాస్త కొంత ప్రిపేర్ అయ్యాను ఓకే పర్వాలేదు 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 చదవండి అయితే ఉచ్చారణ ముందర ప్రారంభించండి శ్లోకం చదవండి శ్రీ గురు ఇక్కడ పావకో దీప్తా అనండి ఒకసారి మళ్ళీ జజ్వలు పదవిభాగం చేయండి ఎక్సలెంట్ అండి బాగా చెప్పారు పదవి భాగం చాలా బాగా చెప్పారు పదవి అర్థాలు చెప్పండి వాటి విభక్తులు కూడా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళండి 
అది అవ్యయండి అప్పుడు అప్పుడు మహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశిలాహాశ
ప్రథమాభివృద్ధి బహువచనం ఉంది బాగుంది తదా అవ్యయము అవునండి సవిషై అంటే రామై తృతీయ అభివృద్ధి బహువచనం ఉంది బాగుంది దష్టా కాటు వేయబడినట్టి అంటే రామా తీసుకున్నంత రమా విభక్తి బహువచనం ఉంది బాగుందండి కుపిత క్రోధ క్రోధము నంది క్రోధము నుంది ఉన్నట్టివి నగు అంటే కుపిత అంటే రామయ్య తీసుకున్నంత తృతీయ విభక్తి బహువచనం తై తృతీయ విభక్తి బహువచనం మహాశిలా అంటే రామ రామా తీసుకుని ప్రథమా విభక్తి బహువచనం ఉంది జజ్వలు క్రియాపదం అది బాగుందండి అక్కడికి తర్వాత ఇక్కడికి నాకు ఇప్పుడు మనకి ఆకాంక్ష ప్రారంభించండి కిం అభవత్ కిం కిం అభవత్ సరే ఒకసారి నేను రాసుకోవాలి ఓహో కిం అభవత్ ఏం జరిగాను ఏమండి మండిపోయినవి అప్పుడు వెంటనే ఏమిటి అడగాలి ఏమిటి మండినవి అప్పుడు ఏమన్నా అనాలి గారి కాదే కే కహ కౌ కే కే జడ్జ్వలు అని రాసుకోండి ఏమి మండినవి జడ్జ్వలు అంటే జ్వాల వచ్చినవి ఏమండి మహాశిలా మహాశిలా మాట వినిపిస్తుందండి ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అండి మూర్తి గారు ఇందాక వినిపించలేదు అచ్చా ఓకే అండి నాది పదిహేడోది నేను చెప్పాలి నేను రెడీ అయ్యి ఉన్నాను ఓకే చెప్తానులేండి వీరికి అయ్యాక మీరు చెప్తారు కానీ ఓకే వెనక్కి వెళ్దాం ఇది అయిపోయినా అండి మీరు కూడా ఇలాగే చాలా స్టైల్ చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు బలరామ్ గారు అలాగే మీరు కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారు అని అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పండి బలరామ్ గారు ఆ శిలలు ఎటువంటివి అయినప్పుడు దానికి ఏమని చెప్పాం మనం ఎటువంటి దానికి అటు ఎటువంటివి కథం కథం భూతా మహాశిలా అదే విభక్తిలో ఉన్న పదం ఏదో చూసుకోండి ఈ మహాశిలాహ ప్రథమాశక్తి బహువచనం ఉంది అలాంటిది ప్రథమాశక్తి బహువచనం ఉన్న పదం ఇంకోటి ఏదైనా ఉందా లేదా ఒకటి ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా అది అది ప్రధానం అండి అది చెప్పాలి దీనికి అది దీనికి వర్తిస్తాయి ఇప్పుడు కథం భూతా మహాశిలా కథం భూతా మహాశిలాహ పునః కథం భూతా ఇంకా ఎటువంటివి పునః కథం భూతా అతా కూడా దాని కూడా చెప్పేది కానీ అతా పునః కథం భూతా మహాశిలా అయిందండి తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరి చేత దష్టమ ఇంకా మిగతా పదాలు సవిషై కుపితై తై మూడు పదాలు ఉన్నాయండి దాన్ని దాని రంగంలో పట్టరావాలి ఎలాగా ఎవరి చేత కాటు వేయబడినవి అని అర్థం రావాలండి ఎవరి చేత బహుచనం ఉన్నాయి పదాలు అది బహుచనంలో కశ్యబ్దానికి కశ్యబ్దానికి బహుచనం ఏమి వస్తుందండి మొట్టమొదటి పాఠంలో చెప్పాను కై అని వస్తుంది కైహి ఏమైంది కైహి కైహి మహాశిలా కాదు 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 కైహి దష్ట ఎవరి చేత కాటు వేయబడింది ఇప్పుడు కైహి దష్ట కైహి దష్ట కైహి దష్ట సర్పముల చేత అనే పదం ఎక్కడ వాడారు మీరు దేనికి చెప్పారు తైహి దష్ట అని చెప్పండి ముందర తైహి దష్ట తైహి దష్ట 
ఇంకా ఇంకా అది అది ఏమో కైహి కైహి దష్టా కైహి దష్టా అతహి ఇంకా అప్పుడు ఇంకా రెండు పదాలు ఉండిపోయాయి తృతీయ విభక్తి బహుజనం ఉన్నాయి తృతీయ విభక్తి బహుజనం సవిషయ ఒకటి తర్వాత కుపిత కుపిత ఒకటి ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా చేయాలండి కథం భూతై కథం భూతై దష్టా అంటే ఇది చెప్పండి కుపిత కుపిత దష్టా అదే ఒకటి పునః కథం భూతై సవిషై కుపిత అది అలాగే ఏమండి ఇప్పుడు వీటిని నా మాట వినిపిస్తోందండి వినిపిస్తాను సార్ ఓకే ఇప్పుడు వీటిని ఒక ఆర్డర్లో చెప్పండి ఇందులో మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి సార్ చెప్పండి కదా మరి తదా అన్నారు తదా అనే పదం ఉండిపోయింది దానికి ఏమని చెప్పాలి దాని క్వశ్చన్ దానికి కథ అవి కరెక్టే దాని అర్థం ఏంటి అప్పుడు అప్పుడు రేపు ఏమని చెప్పాలి మనం ఏమైనా ప్రశ్న ఎలా వేయాలి ఎప్పుడు అని వేయాలి అప్పుడు ఏమన్నారండి ఎప్పుడు అని అనడానికి ఏమిటి కథ కథా దష్టా అంటే తదా దష్టా కథా దష్టా తదా దష్టా అలాగా సార్ ఇప్పుడు ఒక వరుసలో చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు కూడా నువ్వు మనం ఇందులో ఏం చేసామంటే కర్తాకర్మ క్రియల్లో ప్రధానమైంది ముందర వేసుకుని క్రియాపదం తీసుకుని తర్వాత కర్త దిగులు వచ్చాడు అది మొట్టమొదటి అది అసలు గుర్తుపెట్టేసేసి దాని విశేషణాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఇందాక ప్రశ్న వేసేప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పే ప్రోగ్రాంలో పెట్టాడు విశేషణాలు ముందర చెప్పి ఆఖరిని ప్రధానమైన పదం చెప్పాలండి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇందాక మనం ప్రశ్నలో మొట్టమొదటి మహాశిలాహ వచ్చేట్లా తయారు చేసాం అది మొదటి ఇప్పుడు మహాశిలాహ అనేది దాని విశేషం ఏమిటి దష్టాహ కదా ఇప్పుడు అవన్నీ రివర్స్ లో వస్తాయి అంటే విశేషణ అంటే విశేషణ అది విశేషణాలు ముందర వచ్చి విశేషం చివరికి రావాలని పురోదారులు చెప్పేప్పుడు ఇప్పుడు నాకు చెప్పుకుంటాను ఎదురుకున్న పదాలు ఉన్నాయి చెప్పండి వరుసగా కాదు మొట్టమొదటి తదా అక్కడి నుంచి ప్రారంభించండి ఇచ్చాడు ఆయన వరుసలో ఇచ్చాడు కదా ఆయన అప్పుడు 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 అది మొట్టమొదటిలాజ్వలుంట్ అండి ఎక్సలెంట్ బలరాం గారు నేను నిజంగా మీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ వేళ అంతా మీ ప్రిపరేషన్ వచ్చేస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయ్యారు ఇప్పుడు పార్ట్ టూ అని అయింది పార్ట్ వన్ ఇంకా ఉండిపోయింది ఇక్కడ ఇంకోటి దాని అర్థం ఏంటండి పావకో దీప్తా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఏమిటి చివరి బిభిధు అంటే ఏమిటి అంటే బిభిధు అంటే మాటకు అర్థం ఏంటండి బద్దలైపోయినవి ఏమిటి బద్దలయ్యి మహాశిలలు అండి ఆ మహాశిలు మళ్ళీ ఇక్కడ అధ్యాహారం తెచ్చుకోవాలి రెండో వాక్యానికి అంటే అక్కడ మొదటి సెంటి రెండు సెంటెన్స్ విడది చేసాం దీన్ని అవును సార్ అది మొదటి శిలలోనూ మహాశిలాహ వచ్చింది ఇక్కడ మళ్ళీ మహాశిలాహ కర్త కింద ఇక్కడ క్రియాపదం ఏమిటి ఇక్కడ క్రియాపదం ఏమిటి అయిందండి అదే ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయింది అలా కాదు నేను అడుగుతుంది వినండి ముక్కలు అయిపోయింది అంటే వెంటనే ఎవడో వచ్చాడు అన్నా అనుకోండి వెంటనే ఏం ప్రశ్న వేస్తారండి ఒక మాట అలాగే ఇక్కడ బిబిధు పగిలిపోయాయి నెక్స్ట్ అది అడగదు అది నేచురల్ ఏవి పగిలిపోయాయి మహాశిలా అది అదండి అంచేత దానికి అలా వెళ్ళాలి ఈ మహాశిల ఎటువంటివి ఇప్పుడు ఈ రెండు సెంటెన్స్ కి మహాశిల దాని విశేషం ఏమిటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లైన్ లో 
ఉంటుంది అదే విశేషణ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా విశేషణం విశేషం ఒకే విభక్తిలో ఉంటాయి ఒకే విచారణ ఉంటాయి మళ్ళీ అడుగుతున్నాను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఏమిటి పగిలి మహాశిలా అంటే క్రియాపదం ఏమిటి క్రియాపదం ఏమిటి క్రియాపదం ఏమిటి పగిలి మహాశిలా ఆ మహాశిల ఎటువంటిది ఎన్ని రకాలుగా పగిలి అదండి ఇప్పుడు ఈ సంస్కృతం చెప్పండి కీమ అభవత్ మళ్ళీ చెప్పండి ఇప్పుడు కీమ అభవత్ వెంటనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దానికి ఏమని చెప్పాలి ఇదాక పై చెప్పుకుని హెల్ప్ చేస్తున్నాను మీకు పైలో క్వశ్చన్ రాసుకున్నాను మనం అది రాసుకోండి కే బిబిదు ఏమిటి పగిలినవి మహాశిలా చెప్పు పూర్తి చేయండి మహాశిలా బిబిదు అది రాసుకోండి కరెక్ట్ బాగుంది ఇప్పుడు ఏమైనా అడగాలండి ఎందువల్ల ఎటువంటి మహాశలు ఎటువంటి అంటే ఏమి చెప్పే మనం పదం ఆడుతూ ఉంటాం విశేషణానికి రాపించడానికి ఏం చెప్తాం కథం కథం భూత కథం భూత మహా కథం భూత మహాశిలా కథం భూత అదండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంకొక పదం మిగిలిపోయింది సహస్రదాని ఎలా చెప్పే వెయ్యి ముక్కలుగా అంటే ఎలా పగిలి గ్లాస్ గాజు గ్లాస్ వేసి నేల నేసి కొట్టామండి పడాపడి ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయింది ఎన్ని ముక్కలు అయితే వెయ్యి ముక్కలు అయింది అంటాం అంతే కదా అంటే ఇక్కడ నెంబర్ చెప్పాలంటే ఎన్ని ఎవరు లెక్క పెట్టే వెయ్యి ముక్కలు అయిందండి ఎవరు లెక్క పెట్టరు ఏమండి లెక్క పెట్టినట్టు చెప్పాలంటే కతిపయ సంఖ్య అంతకంటే కథం కథం బిబిదు ఎలా పగిలేయి సహస్రద బిబిదు అంతేనండి అయిపోయి సార్ అన్ని పదాలు అయిపోయి ఇప్పుడు నాకు వరసలు చెప్పండి ఇప్పుడు విశేషణాలు ఉన్నటువంటి ముందర అయిపోవాలి విశేషాలు తర్వాత రావాలి క్రియాపదం చివరికి రావాలి చెప్పండి విశేషణ ఏమి ఇందులో ఒకటే విశేషణ విశేషణ అదే సహస్రత కాదు అది అది విశేషమా అదండి బాగా చెప్పారు బలరాం గారు ఓకే అమ్మ ఇది ఎవరిని చెప్తారా మళ్ళీ నాకు ఎవరు ఒకసారి రిపీట్ చేస్తే బాగుంటుంది అమ్మ ఎవరిని చెప్తారా కిరక్ శర్మ అతనికి ఏదైనా శ్లోకం ఇవ్వడం జరిగిందా ఇంతమంది చెప్పానండి పదమూడు శ్లోకం చెప్పాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ శ్లోకానికి మీరు అన్వయం చెప్పండి ఆకాంక్ష చెప్పండి బలరాం గారు చెప్పింది మొదట కిమ్మ భవత్ జజ్వలుగు మహాశిలాహాశిలాహాశిలాహ 
पुनः कदम बुता हा महाशिला हा ता हा महाशिला हा कई ही दस्ता हा तई ही दस्ता हा इकड़ा इक्वेशन नाम नहीं चलते हैं कदम बुता ही ही दस्ता हा नाला कदम बोते ही तई ही तई ही करते हैं हाँ तई ही कदम बोते ही तई ही तई एंटर का सरपोर्ट ना नहीं चप्पे सुखना होते करो तई ही सरपे है नहीं कुपित तई ही तई ही हाँ पुनः हा कदम बुता ही तई ही हाँ सविचे ही तई ही आज इपुलु तदा के तदा के तदा � वरस आखर में चीन कोशिश मट्टो मट्टो हो सुन्दे क्या पढ़ना हो तथा सविशेष ही ही तय ही तय ही दस्ता हा ताहा महाशिला हा जज्जू आदि एक्सेलेंट है माँ साल बाजे को तेरे एक्सेलेंट नेक्स्ट मरे आ सेकंड पार्ट अंडे आ सेकंड पार्ट किम्मा भवत विविध हु आ काहा विविध हु के के विविध हु के विविध हु महाशिला हा विविध हु महाशिला क्या ज्वाल मंटी आ मंट मूला पेरेंटू म राडू मंडी पगले अंडे काटे से पगलीं ना कादू मंडीं तरवा तो पगले मंडीं तरवा था अलग आधुनिक ऐसा नहीं आगे इंडिपेंडेंस डे में जब हुआ था अच्छा है ना माँ अलग हाँ मूर्तिकर जापान ने सेवेंटीन इस्लाम का नहीं मैडम इस इस्लाम का सुपीस था ना यहाँ तो इन लोगों ने आंधा की क्लीरिंग आंधा का तो मैं और क्या नाम मानूंगे � चपंडी मूर्ति करो साधारण हर सेवेंटीन दिस लोग कर साधारण डी कर भी संधा मूर्ति करो हाँ बिन पीस आज इन पीस संधा को चपंडी पीस संधा डी ना वाइस हो आओ उस तरह गंभीर रंग उस तरह गंभीर रंग उस गंभीर रंग उस तरह ओके चौदह उतार ना डी साधारण डी गिरीना पीड़िया माने ना पीड़िया माना नी सर्वता हा गुहा न विने दुर्वी कृताय ही स्वराय ही गुहा निष्ठारी का तो गुहा विष्टानी वी है दी अहा गुहा विष्टानी दरवाज़ा तो गुहा चलाने राशि ने ये वाक्य में चलाने लो सर सेकंड लाइन मरी चलो सेकंड लाइन आता चलाने डी मरी चलो तो ना गिरीना पीड़िया माने ना पीड़िया माना ने सर्वतः गुहा विष्टानी भूतानी � विनेदुर विकृत ही स्वर्य आवाज़ आता है विनेदुर विनेदुर विकृत ही स्वर्य ही अच्छा विनेदुर रण्डे अच्छा विनेदुर विकृत ही स्वर्य ही अभी इप्पर आधम उस तो नहीं लगा दुर्विकृत ही का दो 
చెప్పండి గిరిణ ఒకటి పర్వతముల చేత పదవి భాగం చెప్పేయండి అర్థం తాగు కదా పదవి భాగం చెప్పండి నాకు ముందు గిరిణ ఒకటి కరెక్ట్ సర్వత వరస చెప్పండి మధ్యలో పదం ఉంది వరస అదే వరస పదవి భాగం అంటే అదే వరసలు చెప్పాలి ఓకే గిరిణ పీడ్యమానేన పీడ్యమాని సర్వత గుహావిష్టాని భూతాని వినేదుర్ వికృత అది వినేదుర్ అనకూడదు పదే భాగం చెప్పేప్పుడు విసర్గలు రావాలి వినేదుహు వినేదుహు వికృత వికృత వినేదుహు వినేదుహు ఒక పదం వికృత ఇంకొక పదం ఓకే మళ్ళీ చదువుతానండి గిరిణ పీడ్యం ప్రతి పదం తీసుకుని దాని అర్థం చెప్పండి సింపుల్ గా తర్వాత అది ఏ విభక్త ఏ విభక్త ఏ వచ్చిన చెప్పండి ముందు అర్థం చెప్పి వరుస చెప్పాలండి చెప్పండి ఒకటి చెప్పండి ప్రారంభించండి ఒకటి పర్వతం పర్వతం మూలా కాదు పర్వతము ఏక వచ్చిన ఒకటి ఒకటి గిరిణ అది ఏ విభక్తి ఏమండి పర్వతముల చేత అది ఏ వచ్చిన గిరిణ అనేది ఏ విభక్తి గిరిణ అనేది తృతీయ విభక్తి ఏ వచ్చిన బహువచనం ఎలాగా ఏక వచ్చిన ఎలా ఉంటుంది ఏ ఉదాహరణ ఉదాహరణ ఏ ఏ శబ్దం తీసుకున్నారు దీనికి గిరికి హరి ఆ హరి శబ్దం తృతీయ అభక్తి ఎలా ఉంటుంది చదవండి పక్కన పుస్తకం ఉందా వన్ మినిట్ సార్ రాము రాము హరి హే హరే హరిం హరినా ఉందా హరినా ఉందండి హరినా అది ఏ శబ్దం ఎన్నో వచ్చిన అది అది తృతీయ విభక్తి అండి కరెక్టే విభక్తి తృతీయ వ్యక్తి వచనం అది ఏక వచనం అండి అంటే ఏక వచ్చిన అంటే అర్థం ఏంటండి ఎన్ని ఒకటే అంటే ఇక్కడ గిరిణ అంటే ఏమని చెప్పాలి ఒక పర్వతము చేత అది లేదండి అది అర్థం అయిందా మీకు అర్థమైంది పర్వతము చేత వచనం ఎక్కడ అవసరం వస్తుందండి గిరిణ పర్వతము చేత చెప్పండి అది విభక్తి విభక్తి చెప్పండి వచనం చెప్పేయండి గో చెప్పేయండి గిరిణ పర్వతము చేత గిరిణ పర్వతము చేత తృతీయ విభక్తి ఏకవచనం అది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ పీడ్యమానేనాడంతో అదే విభక్తి అది తృతీయ విభక్తి తృతీయ వచనం వచనం ఏ విభక్తిలో ఉంది అది ఏ విభక్తి మరి ఏ శబ్దంలో ఉంది అది ఏ భక్తి చతుర్థి విభక్తి చూడండి చూడండి శబ్దం మధ్య పక్కనే ఉంది అదే అదే వెయిట్ వెయిట్ సార్ రామేణ తృతీయ విభక్తి ఏ వచనం ఏకవచనం అంటే ఇక్కడ పీడ్యమానేన అంటే అర్థం ఏమిటి పర్వతము చేత నొక్క బడుట చే నొక్క బడుతున్నది నొక్క బడుతున్నది ఎవరు ఎవరు అది ఎవరిది ఎవరు నొక్క బడుతున్నారు పర్వతం అండి 
అది ఏకవచనే కదా అవునండి అవును అది అదే తృతీయ భక్తి ఏకవచనము ఓకే అండి ఏకవచనం ఓకే సార్ తర్వాత నెక్స్ట్ పీడ్యమానాని పీడ్యమానాని పంచమి విభక్త ఎలా చెప్తున్నారు మీరు ఏ శబ్దం నాకు శబ్దం రిఫరెన్స్ చెప్పండి మానాని బాగా నలిగిపోవటం వలన ఎవరు మానాని ఎవరు అండి కాదు అక్కడ అయిపోయింది పీడ్యమానైనా పర్వతం అయిపోయింది మరి మరి రెండు సార్లు ఎందుకంటే అండి వాల్మీకి మహర్షి అసలు ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటి చెప్పండి తెలుగులో చెప్పేయండి సంస్కృత పదాలు వద్దు ఈ శ్లోకం ఆ పర్వతం గట్టిగా నొక్కబడుట చేత దాని గుహల్లో ఉన్న ఆ ప్రాణులన్నీ అక్కడ నివసిస్తున్న ప్రాణులన్నీ నలిగి ఆ కష్టంతో వినూత్న స్వరాలతోటి గగ్గోలు పెడుతున్నాయి అది ఇక్కడ నలిగి ఎవరు నలిగారు ఆ ప్రాణులండి ప్రాణులు ఆ నొక్క నలగ నలిపేయబడ్డారు నొక్కేయబడ్డారు అనే పదం ఎక్కడ ఉంది వినేది కాదు అది ఒక ఇద్దర ముగ్గుర చాలానా పీడ్యమాన అది అది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు నొక్కబడుట చేత అది నొక్కబడింది పర్వతం మొట్టమొదటిది అది హనుమంతుడు నొక్కాడు హనుమంతుడు నొక్కాడు హనుమంతుడు పర్వతాన్ని నొక్కాడు ఈ పర్వతం ఎవరు నొక్కి ఈ పర్వతం ఎవరు నొక్కింది ఈ దాంట్లో గుహల్లో ఉన్న ప్రాణుల్ని నొక్కింది అది ఇప్పుడు మొదటిదేమో ఫస్ట్ లెవెల్ రెండు రెండో పీజ్ బాణానేమో ఈ జీవులకి ప్రాణులకి ప్రాణులకి అండి ఓకే అర్థమైందండి ఇది ఇవి ఇక్కడ ఆ జీవులు అది జీవులు అది ఏ విభక్త అవుతుందండి జీవులు జీవుడు అన్న ఈ మనుష్యులు ఈ మనుషులు ఈ ప్రాణులు అన్నాం అనుకోండి ఈ ప్రాణులు అని ఏ విభక్తి తెలుగులో తెలుగులో బహువచనం ఒప్పుకున్నాను ఏ విభక్త అంతే కదా అంతేనండి ఇక్కడ కూడా అంతేనండి ఇక్కడ ప్రథమ అభివ్యక్తి బహువచనం ఇది అయితే పుల్లింగమా స్త్రీలింగమా నపుంసకలింగమా ఇది నపుంసకలింగమా అండి అది ఏమండి అంచేత పీడ్యమానా అని అంటే ఏం చెప్పాలన్నమాట నలిపివేయబడినది నొక్కి వేయబడినది అక్కడికి ప్రస్తుతం ఎవరు ఆ మాట ప్రాణులని మాట ఎక్కడ ఉందండి ఇందులో భూతాని అది భూతాని అంటే భూతాని అనేది ఇది విశేషం ఇది పీడ్యమాన అనేది భూతానికి భూతము భూతానేమో విశేషము ఈ పీడ్యమాన అని అది విశేషణము విశేషణం ఏ పక్క నుంచి ఒకవైపు నుంచే నొక్కేసేయా ఈ పర్వతం నొక్కేసిందా అన్ని పక్కల నుంచి నొక్కేసిందా అన్ని వైపుల నుంచి సర్వత అది కాదండి కరెక్టే సర్వ అన్ని పక్కల నుంచి నొక్కడం ములానే అవుతుందండి అంతే కదా అంటే ఆ పక్క పారిపోతాయి ఈ పక్క ఖాళీ ఉంది ఆ పక్క దూరి పారిపోతాయి అన్ని పక్కల నుంచి నొక్కబడ్డాయి అది సరిపోయింది ఇది ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవి ఈ ప్రాణుల్ని గుహ గుహావిష్టాని గుహావిష్టాని అప్పుడు అది నొక్కి వేపు అవి ఏం చేసేవి ఏం చేసేవి అది మొద ఏం చేసేవి వినేదు వినేదు గోరగోళ్ళు చేసేసేవి ఎలా గోరగోళ్ళు చేసే ఆ గోరగోళ్ళు ఎలా ఉంది ఎలా వినేది అంటే వికృత స్వరాయి అది ఆ స్వరాలతోటి రకరకాల ఏడు గోరగోళ ఆ స్వరాలు స్వరాయి అందులో కూడా మళ్ళీ సంగీత పరంగా ఏమైనా సరిగమలతో ఏమైనా స్వరం చేసేయా లేదు అది వికృతంగా ఉన్నాయి అవునండి అది ఇప్పుడు ఇదానికి దీనికి ఇందులో ఏమండి ఇప్పుడు నేను ఒకటి గిరినా ఏ నాకు గవ్వ చెప్పండి గిరినా ఇందాక చెప్పిందే అది చేత అది విభక్తి భజన చెప్పండి తృతీయ విభక్తి ఏకవచనం పీడ్యమానేనా పీడ్యమానైనా తృతీయ విభక్తి ఏకవచనం పీడ్యమానాని అయితే తృతీయ విభక్తి ఏకవచనం పీడ్యమానాని పంచమి విభక్తి కాదు కాదు మళ్ళీ పని పంచమి దగ్గర వచ్చారు మీరు అంటే నొక్కబడ్డు నొక్కబడ్డాయి నొక్కబడ్డాయి అన్నాను అంతే పీడ్యమానా అని నొక్కబడ్డాయి అంతే అది ఎవరు నొక్కబడినా ఎవరు ప్రాణులు కరెక్ట్ ఆ ప్రాణం ఏ విభక్తి అది ప్రాణులు అనేది ప్రాణులు అనేది ప్రథమ విభక్తి అదే ఇక్కడ కూడా అదే పీడ్యమానా అని ప్రథమ విభక్తి భోజనము నొక్కబోసలింగం అని అన్నారు ఇంత కదా మీరు అది ప్రథమ శక్తి బహువచనము నపోసలింగం కూడా అన్నారు అవునండి 
మీరు మళ్ళీ పార్టీ మార్చేసి ఎలా మీరు వజ్రూపుడు మీరు పార్టీ పాపిస్తాడు కదా ఒప్పుకోము ఇక్కడ ప్రథమ శక్తి బహుజనం నపుంసలింగం అన్ని చోట్ల ఇప్పుడు గుహా విష్టాన్ని ఏదవుతుంది అది కూడా దాని విశేషం అది అవి విశేషం అవుతుంది అంటే గుహలలో నివసిస్తున్న అది విశేషం అది కూడా ఏ విభక్తిలో ఉంటుంది ఏ వచనంలో ఉంటుంది అదే భూతాన్ని ఎక్కడ ఉంటుంది అది కూడా అలాగే ఉంటుంది ఓకే అంటే ఏమిటి చెప్పండి చెప్పు నాకు గుహా విశ్వాన్ని ఏ శబ్ద ఏ విభక్తి ఏ వచనము అంటే లోపల అంతలో వెళ్ళండి భూతాని చెప్పండి భూతాని ఏ విశేషం దాని విభక్తి ఏమిటి అది చెప్పండి ఈ మాట రిపీట్ చేయండి నాకు గుహా విష్టాన్ని ఆ మాట అనండి నోట్ లో జానండి అదేమిటి గుహా విష్టాని అంతే అంతర్గా అడుగుతున్నాను ఏ విభక్తి ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న మాటే అది కూడా ప్రథమ విభక్తి ఇప్పుడు చెప్పండి గుహా విష్టాని వెంటనే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పండి అది అమ్మయ్యా వినేదు అసలు పదం ఏంటి ఏది వర్ణిస్తుంది వికృతమైన స్వరాన్ని స్వరాహి పదం చెప్పండి స్వరాహి ఏ పదం స్వరై స్వరై ఏ విభక్తి ఏ వచనం చెప్పండి ముందు అది తెలుసుకోండి స్వరై తృతీయ విభక్తి బహువచనం అంటే వికృత కూడా అది చెప్పండి అదండి ఏమండి ఇప్పుడు నా క్రియాపదం చెప్పండి ముందు అది తెలుగు చెప్పండి తర్వాత మాట్లాడుకున్నావరు విశేషాలు విశేషాలు చెప్పండి ఎవరు భూతాని అంతే భూతాని వినేదు ఏమండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ భూతములు ఇప్పుడు ఎటువంటివి ఒకటి ఇంకా ఎటువంటివి వినేదు కాదు నాకు అదే విభక్తిలో ఉన్న పదాలు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు అదే విభక్తి అదే వచనంలో ఉన్న పదాలు ఎక్కడ ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకోటి ఉంది స్వరై కాదు ప్రథమ వ్యక్తి భోజనం కావాలి భూతానికి లక్షణ భూతానికి సంబంధించి గురు పడ్డ పదాలు చెప్పండి భూతాని రెండు లైన్లోని ఎక్కడెక్కడ భూతాని వర్ణించిన పదాలు ఉన్నాయి చెప్పండి స్వామి గుహాభిష్టాని ఒకటి ఇంకా తర్వాత కాదు పీడ్యమానైన విభక్తి వేరు పీడ్యమానాని పీడ్యమానాని కరెక్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి మళ్ళీ భూతానికి సంబంధించిన పదాలు ఏమిటి గుహాభిష్టాని అది అదో గ్రూప్ అది అదో గ్రూప్ అవునండి అలాగే ఇంకా తృతీయ వ్యక్తి ఎవరి చేత ఈ కొండ ఎవరి కొండ నలిగిపోయి కొండ నలిగిపోయింది ఎవరి చేత నలపబడింది మొట్టమొదటిది గిరిన అన్నారు చూసారా ఆ తృతీయ వ్యక్తి ఏక వచ్చిన పదాలు ఏమున్నాయి చెప్పండి గిరిన ఒకటి భూత గిరిన దానికి సంబంధించి తృతీయ వ్యక్తి ఏక వచ్చినే కావాలి నాకు బహుజనాలు వద్దు చెప్తానండి చెప్ పర్వతానికి విశేషం ఏమిటి అవునండి ఆ పర్వతానికి విశేషణ ఉంది అక్కడ ఎటువంటి పర్వతం అది పీడ్యమానైన అది ఆ రెండు ఓ గ్రూప్ అది రెండు ఓ గ్రూప్ అండి ఓకే నా ఇప్పుడు గిరిన పీడ్యమాన అనేది తృతీయ వ్యక్తి ఏకవచనంతో అదో రెండు ఓ గ్రూప్ ఆ రెండు లక్ష పదాలు ఓ గ్రూప్ ఓకే నండి ఏమండి ఇదే పీడ్యమానాని గుహావిష్టాని భూతాని అది ఇంకో గ్రూప్ ఇవన్నీ ప్రథమ వ్యక్తి బహుజనాలు తర్వాత 
ఇప్పుడు తృతీయ వ్యక్తి బహుజన పదాలు ఏమున్నాయి వికృతై ఒకటి ఇంకా స్వరై ఆ రెండు ఓ గ్రూప్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు క్రియాపదంలో జ్ఞాపకం ఉందా ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుందా అవునండి ముందు విభక్తులన్నీ చెప్పేవండి తర్వాత క్రియాపదం ముందు క్రియాపదం చెప్పాలండి వినేదు అయ్యా నమస్కారం అండి నేను హలో అయ్యా చెప్పండి ముందర వినేదు ఇప్పుడు ఎవరు విశేషణాలు వద్దు ముందు నాకు కర్త కర్మ క్రియా తెలుసండి అంటాను ఇప్పుడు కూడా విశేషం విశేషం చెప్పండి ఎవరు గబ్బోలు పెట్టారు భూతాని అంతే దానికి అది ఏ అది ఏ లింగ అది ఏ వచనంలో ఉంది ఏ లింగంలో ఉంది కరెక్ట్ లింగము లింగం భూతానే అంటే అది నపుంస లింగం అది నపుంసక లింగం అంటే దానికి క్వశ్చన్ మార్క్ అవ్వాలి కానీ ప్రథమ వ్యక్తి అయితే కహ అంటే పుల్లింగం అయితే కహ ఏకవచనం స్త్రీలింగం అయితే కా అంటే కిమ్ అభవత్ కిమ్ అభవత్ వినేదు అది నైస్ ఇప్పుడు దానికి విశే దానికి విశేషం విశేషం కాదు 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 అప్పుడే కాదు కథం భూతై కథం భూతాని భూతాని కథం భూతాని భూతాని కథం భూతాని భూతాని ఎటువంటి ఈ ప్రాణులు ఇప్పుడు వెనకాల పదాలు ఏం చెప్పండి దాని విశేషం గుహావిష్టాని భూతాని ఇంకా ఇంకోటి ఉంది దానికి ఏమంది పునః కథం భూతాని పునః కథం భూతాని భూతాని చూడండి చూసి మాట్లాడండి పీడ్య పీడ్యమానాని అది వాడాలి అదే పీడ్యమానాని భూతాని అది ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పి మళ్ళీ ఈ రెండు పదాలకి మళ్ళీ కిమ్ అభవత్ నా క్వశ్చన్ మీరు నేను క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి సార్ కిమ్ అభవత్ కిమ్ అభవత్ తర్వాత అప్పుడే వద్దు ఇంకా మిగతా దాని విశేషాలు ఉన్నాయి భూతానికి కహం భూతాని భూతాని మీరు రాసుకోవట్లేదు నోటి మాట చెప్తున్నారు మీరు అదే చెప్తానండి ఒకసారి కహం భూతాని నేను రాసుకుంటున్నాను సార్ కిమ్ అభవత్ వినేదు కాని వినేదు భూతాని వినేదు కహం భూతాని భూతాని అంటే ఇక్కడ దాని గ్రూప్ లో మాట చెప్పాలి దాని గ్రూప్ లో పదాలు ఉన్నాయి ఇంకో రెండు విశేషణం భూతానికి ఇంకో పదం ఉంది ఇంకో విశేషణం ఉంది భూతానికి దానికి అవనాలి మళ్ళీ ఇంకా ఎటువంటిది అనాలి ఏమని చెప్పాలి పునః కథం భూతాని చెప్పండి అది అప్పటికి ఒక గ్రూప్ అయిపోయిందండి అయిందా తర్వాత పీడ్యమానాని ఉంది కానీ కేన పీడ్యమానాని ఎవరి చేత పీడించబడ్డారు ఎవరి చేత పీడించబడ్డారు కథం భూతేని గిరిన ఆ గిరికి మళ్ళీ ఇంకో విశేషణ ఉంది గిరిన పీడ్యమానాని ఎవరి చేత ఇవన్నీ నలిపే పడ్డాయి అయిపోయింది ఇప్పుడు గిరికి విశేషణ గిరికి ఇంకో విశేషణ ఉండిపోయింది కహం భూత గిరిన కథం భూతేన కహం భూతేన గిరిన ఏకవచనం అడగాలి గిరిన 
అంటే పీడ్యమానేన గిరినా పీడ్యమానేన గిరినా ఓకే సార్ ఉత్తర ఎక్కడ ఉత్తర ఉత్తర పీడ్యమానేన పీడ్యమానాన్ని ఎక్కడ ఎక్కడ పీడించబడుతున్నాయి ఉత్తర పీడ్యమానాన్ని చెప్పిన పదం ఉంది సర్వత పీడ్యమానాన్ని సర్వత పీడ్యమాన్ని సర్వత పీడ్యమానాన్ని తర్వాత పునః ఇంకేమన్నా ఇంక పద పునః ఇంకేం ఉంది దానికి ఇప్పుడు అది ఎలా అరిచేయి కథం ఇంకా వినంగరి పదాలు ఉండిపోయాయి విపృతేహి స్వరై ఉండిపోయాయి అవునండి ఆ రెండింటిని ఎలా పట్టరావాలి వినేది ఊరి క్రియాపదం నుంచి పట్టరావాలి అవి గోల గోల చేసేయి అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు దానికి ఏమేస్తాము దేంతో గోల చేసి ఎలా గోల చేసేయి వికృత స్వరాయి మీరు చెప్పేసి సమాజం చెప్పేస్తున్నారు ప్రశ్న ఎలా వేయాలి కథం మనం పాట వేయాలి కథం వినే కథం వినేదు కథం వినేదు ఒకటే మాట చెప్పండి నాకు రెండు పదాలు కలిపేయకండి మీరు సొంతంగా సమాసం కొత్తది చేయకండి కథం వినేదు ఎలా అరిచేయి కథం వినేదు స్వరై వినేదు స్వరై వినేదు ఆన్సర్ స్వరై స్వరై వినేదు ఈ స్వరములు ఎటువంటివి కేన స్వరై కాదు కథం కథం భూతై సారీ కథం భూతై కథం భూతై కథం భూతై స్వరై కహం భూతై స్వరై వికృతై వికృతై స్వరై వికృతై ఓకే ఒకసారి చదవండి మొత్తాన్ని రాసుకుంటే సరిగ్గా రాసుకుంటే ఓకేనా హిమ్ అభవత్ వినేదు కాని వినేదు భూతాని వినేదు కహం భూతాని భూతాని పీడ్యమానాని భూతాని పునః కహం భూతాని భూతాని ఊహావిష్టాని భూతా కేన పీడ్యమానేని గిరిన పీడ్యమానేని పీడ్యమాన పీడ్యమానాని గిరిన పీడ్యమానాని కహం భూతేన గిరిన పీడ్యమానేన గిరిన పుత్ర పీడ్యమానాని గిరిన పర్వత పీడ్యమానాని గిరిన కథం వినేదు స్వరై వినేదు కహం భూతై స్వరై వికృతై స్వరై అది ఇప్పుడే ప్రశ్న వేయండి ఇప్పుడు నాకు ప్రోజార్డర్లో చెప్పండి శ్లోకం ప్రోజార్డర్లో చెప్పాలండి అది శ్లోకం ప్రోజార్డర్ ఆర్డర్ లో ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఒక క్రియాభక్తి కూడా చివరి పెట్టేసి సరిపోతుంది మొత్తం అది శ్లోకం పాపం వాల్మీకి మనిషి మీకు హెల్ప్ చేస్తాడు ఆయన సార్ గిరిన కాదు విశేషం దాని విశేషం పెట్టి అక్కడ విశేషాలు ఏ గ్రూప్ ఆ గ్రూప్ విశేషణాలు ముందరు రావాలి విశేషం చివరికి రావాలి మొదటి గ్రూప్ ఏమని చెప్పాను ఇక్కడ రెండే చెప్పాను గిరి నా పీడ్యమాన ఒక గ్రూప్ అని చెప్పాను అందులో విశేషం ఏమిటి గిరి అది చివరికి రావాలి మిగిలింది విశేషం విశేషం మొదటి చెప్పండి గిరి నా పీడ్యమానాలో విశేషం ఏమిటి అని చెప్పాను పీడ్యమానేన అది మొదటి చెప్పండి నోట్లో జానండి పీడ్యమానేన అంతే అప్పుడు ఆ గ్రూప్ అయిపోయింది అలాగా అలాగే అలాగే ఈ మూడు మనకి మూడు ఉన్నాయండి నేను రాసుకుంటాను సార్ ఒక్కసారి పీడ్యమానైనా గిరిన అయిపోయింది తర్వాత ఇంకా భూతాని పీడ్యమానాని గుహావిష్టాని భూతాని ఇందులో విశేషం ఏమిటి భూతాని అది చివరికి రావాలి ముందరి పదాలు ముందరు పూర్తి చేసేయండి విశేషణ ముందరు పూర్తి చేసేయండి పీడ్యమానైన గిరిన అది అయిపోయింది స్వామి గుహావిష్టాని భూతాని అయ్యా అంతే అంతే ఉందా గుహావిష్టానే ఉందా ఇంకో పదం లేదా భూతాలకి పైన ఫస్ట్ అయిన పీడ్యమానాన్ని ఉంది కదా పీడ్యమానాన్ని భూత పర్వత అబ్బాబ్బా ఆ పర్వత పీడ్యమానైన వేరు పదం స్వామి అది గిరినాకి విడిపోయింది అవునండి ఇక్కడ పీడ్యమానాని ఇంకో పదం ఉంది అవునండి అది భూతాని చెప్పాలి పీడ్యమానాని గుహావిష్టాని భూతాని అనండి పీడ్యమానాని 
గుహావిష్టాని భూతాని అది ఆ మూడు వర్ష ఆ వర్షం చెప్పాలి తర్వాత ఇంక రెండు పదాలు వికృతి స్వరై ఉంది అందులో ప్రధానమైనది ఏమిటి విశేషం ఏమిటి స్వరై అది చివరికి రావాలి మిగిలి వికృతి ముందర రావాలి వికృతి ముందర చెప్పండి స్వరై తర్వాత అనండి అనండి అడగలేదు వినేది అడగలేదు మిమ్మల్ని వికృత స్వరైకృత అక్కడ ఉన్నాయి మీరు వికృత అంటారు ఏమిటి మధ్యలో అక్కడ ఉన్నది చెప్పండి అలాగే అనండి అయిపోయింది ఇప్పుడు క్రియాపదం చెప్పండి అది అక్కడికి రావాలి స్వామి ఇప్పుడు మొత్తం చదవండి ఇప్పుడు చదవండి వినేదు చివరికి చెప్పండి వికృత అది ఇప్పుడు మొత్తాన్ని కలిసి చెప్పండి మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పండి <laughs> గుహావిష్టాని భూతాని వికృత స్వరై వినేది ఎదురుకుండా ఉంటే టీచర్ కి నిజంగానే కోపం వస్తుందండి కొట్టివాళ్ళు ఏంటంటే సార్ అవునండి చూపులో ఉన్నాను కాబట్టి సేమ్ అయిపోయింది అయ్యా పెద్దవాళ్ళు సరదాగా అనుకుంటున్నాం అనుబంధం కొద్ది చదువు కొద్ది అంతకని ఏం లేదు మోస్ట్ వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఎవరమ్మ తల్లి లక్ష్మీ వసుంధరా దేవి సార్ చెప్పండి <laughs> 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 అయ్యా జీవితంలో ఇది వింటుంటే బాగానే ఉందండి చెప్పడానికి వచ్చేసరికి ఇది పరీక్ష లాగే ఉందండి సరదాగా మనం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి కదా దానికోసం మనం మూడు ఏళ్ల నుంచి మనం చేస్తున్న కృషికి ఈ వేళ ఫలం అండి ఇది అవునండి కరెక్ట్ అండి మన ఫలం అది గమన వచ్చేస్తుందా చెప్పమ్మా తల్లి చెప్పమ్మా యాని చౌషధ జాలాని తస్మిన్ జాతాని అలా గుసగుసలాడుతున్నారు చెప్తా గట్టిగా చెప్పు కొంచెం బాగాలేదు యాని చౌషధ జాలాని తస్మిన్ జాతాని పర్వతే విషజ్ఞాన్యపి నాగానాం న సేకు సమితుం విషం పదవిభాగం యాని చౌషధ జాలాని తస్మిన్ జాతాని పర్వతే విషజ్ఞాని అకారం వస్తే యకారం వస్తుంది కదమ్మా ఎనాదేశాలు అవును ఎనాదేశాలు అలాగే రాసాను నేను చూడలేదు ఇక్కడ ఓకే ఇందులో పదం ఒక్కటి చెప్పుండి వెళ్ళిపో విభక్తి వచ్చిన చెప్పేసి వెళ్ళిపో యాని యాని అయ్యా మూర్తి గారు మీరు కాస్త మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి మీ మాటలు మా మీ ప్రైవేట్ మాటలు మాకు వినిపిస్తున్నాయి చెప్పమ్మా యాని యాని పలరాం గారు మీరు కూడా సారీ సారీ పర్లేదు చెప్పమ్మా అంటే అవి 
सप्तमी एकवचन जाता अभी नपुंसकिंग प्रथम बहुवचन पर्वते सप्तमी एकवचन विषज्ञा द्वितीय बहुवचन प्रथम बहुवचन विषम्ञा प्रथम बहुवचन विशेष ओके ओके सर प्रथम बहुवचन षिहुवचन इंद्र चंपा औषधि औषध <laughs> जाल समूह चाल मोकल विषाल हरी समूह अभी पुटाई विषम औषधि असमर्थम औषध जाला 
कथम भूता औषध जला कथम भूता औषध जला औषधानी प्रश्न औषधि चुद कथम भूता शांति पुटकूमे विषम विषम औषधजाला औषधजाला कथम 
पुनः कानी पुनः कानी यानी यानी हाँ तरवाता तरवाता किम कर तुम हाँ नशे को हुई जापान किम कर तुम नशे हाँ करेक्ट करेक्ट किम कर तुम नशे को हु हाँ शेमी तुम नशे को हु हाँ किम शेमितुम किम शेमितुम विषम शेमितुम केशाम शेमितुम केशाम केशाम विषम केशाम विषम नागा नाम विषम ये पूर्व मतलब लाइन पर उधर डर जपो अभी पे यार इनका नाम नया अभी यार उधर से अभी यार लंडो उधर से ऊपर जपो तस्मिन पर्वते तस्मिन पर्वते हेलो पर्वते जाता दुर्गा प्रारंभि <laughs> ट्रांसलेष औषधिया क्रीम <laughs> शांति नागा नाम विषम आदि चपड़े करके नागा नाम विषम आदि 
ఇప్పుడు నాకు యాని పదం వదిలేసేయండి ఏం పర్వాలేదు అపి వదిలేసేయండి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటారు అండి వరుసగా ఇప్పుడు విశేషణాలు ఔషధ జాలాలు విశేషణాలు చెప్పండి ఇప్పుడు విశేషం అది అది ఆఖరి చెప్పాలమ్మా విశేష ప్రశ్నల్లో ఏమో విశేషం ముందర వస్తుంది చెప్పండి విశేషణాలు ముందర పూర్తి చేయండి విశేషం చేయని పెట్టండి అంటున్నాను తస్మిన్ పర్వతీయ జాత అని ఒక విశేషణ ఇంకో విశేషణ ఉంది అప్పుడు చెప్పండి ఔషధాల గురించి రిపీట్ మొత్తం అంతా రిపీట్ చేయండి మొదటి స్టార్ట్ చేయండి మొదటి తస్మిన్ పర్వతే జాత అని తస్మిన్ పర్వతే జాత మాట దగ్గర రాలేదమ్మా ఎవరు మరి పక్కన నాయస్ వస్తుందో తెలియదు నాకు మాట క్లియర్గా రాలేదు మా దగ్గర మీ వాయిస్ సరిగ్గా రావట్లేదమ్మా మీ నెట్ ప్రాబ్లం నాకు తెలుస్తుంది మీ దగ్గర ఎవరు అడిగారు ప్రశ్న ఎవరు అడిగారమ్మా ఇందాక మళ్ళీ పురోధారులు చెప్పని సునీత గారా ఇందులో ఏంటంటే ఆ పర్వతం మీద పుట్టినటువంటి విషాన్ని మామూలుగా హరించగలిగినటువంటి ఔషధులు కూడా ఈ వేళ ఈ పాముల యొక్క విషాన్ని శాంతింప చెయ్యలేకపోయాయి మామూలుగా అయితే కొంచెం విషం అంటే కొంచెం ఇంటెన్సిటీ అది లోపల నాభి రోజు కక్కుకుంది అనుకోండి అంటే దానికి డోసు దాని స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అది రక్తం నెత్తి బండరాడు పడేవాడు అది పొట్టలోంచి తన్నుకుంటూ వచ్చేసే విషం ఎప్పటి నుంచో నిలబడి స్ట్రాంగ్ గా డోసు ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని ఆపలేకపోయావు మామూలు అయితే ఈ పర్వతం మీద పావులు ఉన్నాయి ఇక్కడ పాములు పాములు యొక్క విషాన్ని హరించగలిగిన మందులు ఉన్నాయి ఔషధులు ఉన్నాయి కానీ ఈ వేళ ఆ హనుమంతులు తొక్కు తొక్కడము కానీ కదిలిపోయిన రాళ్ళు నెత్తి మీద పడ్డంగా విషం కక్కుకున్నటువంటి పాములు యొక్క విషాన్ని ఈ మందులు మొక్కలు ఇందుకు పనిచేయలేదు అదండి ఇప్పుడు వాక్యం రావాల్సిందంటే తస్మిన్ తస్మిన్ పర్వతే జాత అని విషఘ్నాని ఔషధ జాల అని నాగానాం విషం శమితం న చేకు అదండి అర్థం రాసుకున్నారమ్మా సునీత్ గారు రాసుకుంటాం మూర్తి గారు చెప్పండి నాగానాం చెప్పండి నాగానాం విషం శమితం విషం శమితం న చేకు అదమ్మా న చేకు న చేకు ఔషధజాలాని చెప్పండి అమ్మా సుమిత్ గారు మీరు చెప్పండి మీరు రాసుకోండి మూర్తి గారు ఇవ్వటం సునీత్ గారు చెప్పండి వేనండి మూర్తి గారు శ్రద్ధగా వేనండి వరుసగా పదాలు పర్వతే 
तस्मिन् पर्वते जातानि विषग्नानि औषधजालानि नागानां विषम सेमितुं नसेकुहु राजकुमार मूर्ति आरो हां राजकुमार मूर्ति చెప్పండి तस्मिन् पर्वते जातानि विषग्नानि औषधजालानि पर्वते जाता ओके विशेषण विशेषण अजाबोट श्रीरामचंद्रुड़ ताड़ज शिवधन अवलीरकोटे अट अदेट विन मल्ल रिपीटा इपटेन आजाबोन श्रीरामचंद्रुड़ ताड़ज शिवधन अवलीरकोटे श्रीरामचंद्र श्रीरामचंद्रुड़ी <laughs> विशेष वर्णित आजाबोन श्रीरामचंद्रदाड़े कदा अब वर्णी वर्णिस्टी वर्णिस्तुना दाने वर्णिस्ट इंकोट उम्मीद 
ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు ఆయన అమలీలగా విరగొట్టాడు ఏం చేశాడు ఒకరే మాట చెప్పండి విరగొట్టాడు విరగొట్టాడు ఎలా విరగొట్టాడు అవలీలగా ఇప్పుడు ఈ క్రియకి ఇది విశేషణ ఇది క్రియా విశేషణ అంటారు దీన్ని అంటే క్రియలో కూడా ఎంత బాగా పచ్చడి పచ్చడి ఇట్లా కొట్టాడంట చూసారా అంటే అవలీలగా విరగొట్టడం అనే మొత్తం విరగొట్టడం అనేది క్రియ అది క్రియ గురువు గారు క్రియా విశేషణం అన్నది ఆ క్రియ ఎలా విరగొట్టాడు ఎంత బాగా విరగొట్టాడు అది అవలీలగా విరగొట్టాడు అవలీలగా ఆ అవలీలగా అనే కూడా క్రియకి విశేషణం ఇది ఇది కర్తకి విశేషణం కాదు కర్మకి విశేషణం కాదు క్రియకి విశేషణం క్రియకి విశేషణం అంటే ఇక్కడ క్రియ ఇక్కడ విశేష్యం అయింది అనమాట అర్థమైంది అయితే ప్రశ్నల్లో ముందుగా మనం ఏమి విశేషం చెప్తా ప్రశ్నలు చేసుకునే ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా విశేష్యం ముందర రాసుకోండి ఐడెంటిఫై చేయండి మొట్టమొట్టలో మీ ప్రశ్నలు వేసేవాడు కిమ్ అభవత్తన్నం వెంటనే ఏం జరిగింది వెంటనే విశేషాలు ప్రథమాశక్తి అంటే కర్త అంటే ఇప్పుడు కూడా ప్రథమాశక్తిలో ఉంటుందమ్మా అంటే ప్రథమాశక్తులు విశేషాన్ని ముందర ఐడెంటిఫై చేయండి రాసుకోండి పాయింట్స్ ఏం పర్వాలేదు అన్నిటికీ ఒకటే ఫార్మాట్ నాది కిమ్ అభవత్ క్రియ ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రథమాశక్తులు కూడా కర్త అవుతారు సామాన్యంగా ఇప్పుడు కూడా యాక్టివ్ వయసులో అప్పుడు ప్రథమాశక్తి సంబంధించిన అందులో విశేషాన్ని మొదలు చెప్పండి దానికి ఎలా ప్రశ్న ఇందాక చూడండి పర్వతాలు జడ్జులు ఇందాక చెప్పారు అక్కడ చూడండి ఇరవై శ్లోకం చూడండి ఇక్కడ తాస్తా సవిశేష దష్ట కుపితే మహాశిల జడ్జులు అందులో జడ్జులు క్రియాపదం మండిపోయాయి జ్వాల వచ్చేసింది మంట వచ్చిందని అవి వెంటనే ఎవరు ఆ మండిన వాళ్ళు ఎవరు మహాశిలా అది విశేషం మహాశిల అనేది ఆ మహాశిలలు ఎలా ఉన్నాయి అవి దష్టా పాము చేత కాటు వేయబడ్డాయి అది విశేషం పాము చేత కాటు వేయబడినటువంటి శరణం మండే ఎవరు మండిన వాళ్ళు ఎవరు పాము చేత కాదు మండిన రాళ్ళే అది మరి కర్త కర్మ క్రియ అంటాం సరే అది ఎప్పుడు ముందర ఐడెంటిఫై చేసుకోండి ఒక వాక్యంలో మొట్టమొదటి ప్రశ్న ప్రారంభించే కర్త కర్మ క్రియ ఏమిటి అని రాసుకోండి కర్త అంటే విశేషాలే కర్తలో విశేషం కర్మలో విశేషం క్రియాపదం ఆ మొట్టమొదటి ఆ సెంటెన్స్ ఎదుర్కొనే పెట్టుకోండి ప్రశ్నలు ప్రారంభించేప్పుడు మూర్తి గారు మీరు కూడా రాసుకోవట్లేదు నాకు కనిపిస్తున్నాను మీరు లేదు నాకు కనిపిస్తున్నారు మీరు అబద్ధం చెప్పేస్తున్నారు నాకు ఎదుర్కొన్నాను నేను కాదలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాట రాయలేదు అంటున్నాను తెల్లగానికి వెళ్ళి ప్రశ్నలు స్టార్ట్ చేసే ముందు కిమభవత్ కంటే ముందర కూడా మొట్టమొదటి ఈ వాక్యం రాసి పెట్టుకోండి అమ్మా కర్త కర్మ క్రియా సంస్కృతంలో ఉన్న పదాలు రాసుకుంది కర్త అంటే కర్తల్లో విశేష్యం కర్మ అంటే కర్మలో విశేష్యం క్రియా క్రియాపదం అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు కర్తకి విశేషణాలు ప్రారంభించ విశేషణాలు కథం భూత కథం భూత పునః కథం భూత కర్తమ్మా అంటే అవి ఆన్సర్లు విశేషణాలు అవుతాయి అవి విశేషణాలు అవుతుంటాయి ఆ ప్రథమాశక్తి పదాలని అయిపోయింది అప్పుడు ద్వితీయాశక్తి అండి అంటే కర్మలు అవుతాయి ద్వితీయాశక్తిలో ఉన్న మన విశేషాన్ని రాసుకున్నాం ఇందాక శివధనస్సును అన్నాం అది ద్వితీయాశక్తి దానికి ఉండేటటువంటి విశేషణ ఏమిటి ఎటువంటి ధనుస్సు ఇంకా ఎటువంటిది ఇంకా ఎటువంటిది పునః కథం పోతాం పునః కథం పోతాం అలాగా అంటే కర్మ అయిపోయాయి దేనితో ఇంకా మిగతా అన్ని విభక్తులకి పదాలు రావచ్చమ్మా ఇవి ముందర ప్రధానంగా దేనితో కొట్టాడు అలానే అలా వచ్చేకోండి చాలా సూదిగా ఉండేటువంటి బాణంతో కొట్టాడు అన్నానమ్మా ఈ మాట తీసుకోండి ఇక్కడ ఈ వాక్యం తీసుకోండి శ్రీరాముడు చాలా సూదిగా ఉన్న బాణంతో కొట్టాడు అన్నాను క్రియ ఏమిటి కొట్టడం కొట్టడం కాదు కొట్టాడు కొట్టాడు ఎవరు కొట్టాడు అంతే అంతే దేంతో కాదు నాకు అది అది నాకు ప్రధాన విశేషాలు అయ్యాయి ఎటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు మహాపరాక్ ఇంకో పదం వాడు ఉంటే మహాపరాక్రమవంతుడు అయినా అని అనుకోండి అది శ్రీరాముడికి విశేషానికి అది ఉందా కథం భూత శ్రీరామచంద్ర 
అది అయిపోయింది పర ఇక్కడ బాణం వస్తూ అది తృతీయ వ్యక్తి ఇంకా ప్రధాన వ్యక్తి కాదు ద్వితీయ వ్యక్తి కాదు ఇక్కడ దేంతో కొట్టిన బాణంతో ఈ బాణం ఎటువంటిది అది అది ఈ సూది అనేది విశేషణం అవుతుంది బాణానికి విశేషణం ఏమ్మా ఇలా ప్రశ్నలు అనేవి వేసినాక ప్రోజ్ ఆర్డర్ వచ్చేవాడికి అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా విశేషం చూడండి క్వశ్చన్స్ లో విశేషాలు ముందర చెప్పేయాలి ఆ విశేషాలు బట్టి విశేషణాల్లోకి వెళ్ళాలి ఇది దేని క్వశ్చన్స్ రాసే సేపు ఆగండి ఇప్పుడు ప్రోజ్ ఆర్డర్ లో చెప్పేప్పుడు విశేషణాలు ముందర చెప్పుకొచ్చి అప్పుడు విశేషం చెప్తూ ఉండండి ప్రోజ్ ఆర్డర్ తాజు కూడా చెప్పాను దాన్ని అన్నం ఏమంటాం క్వశ్చన్స్ వేయడేమో ఆకాంక్ష అంటారు రోజు ఆర్డర్లో చెప్పడేమో అన్వయం అంటారు వరుస సీక్వెన్స్ ఈ సీక్వెన్స్ రాసే విశేషణాలు ముందర చెప్పి అప్పుడు విశేషం వస్తూ ఉండాలి రాసుకున్నారా మా సునీతి గారు న్యూట్ అయిపోయారు వినిపించట్లేదు మీ మాట కర్మకి ఏం జరిగిన కిమ్ లేదా కమ్ మొట్టమొదటిది మొట్టమొదటి విశేషానికి ప్రధాన వ్యక్తి అయితే కహ కర్మ గురించి చెప్పాలంటే శ్రీరాముడు మారీచుడిని కొట్టాను ఇక్కడ మారీచుడిని అది ద్వితీయ వ్యక్తి అప్పుడు ఏమన్నా కమ్ జఘాన మారీచం జఘాన గురుగారు ఇది ఆర్డర్ విశేషాలు విశేషణాలు ఇవేమో క్వశ్చన్స్ వేసేప్పుడు క్వశ్చన్స్ వేసేటప్పుడు గురుగారు ప్రోజ్ ఆర్డర్ రివర్స్ చెప్పండి ఆ ప్రోజ్ ఆర్డర్ లో విశేషణాలు విశేషణాలు ముందర వచ్చి విశేషం చివర వస్తూ ఉండాలి విశేషణ చివర మధ్యలో క్రియాపదం ఆ విశేషణాలు విశేషాలు ఏ గ్రూప్ దా గ్రూప్ ఒకే విభక్తి లో ఉండేది అది గుర్తుకోండి గ్రూప్ వైజ్ మళ్ళీ ప్రధాన వ్యక్తి విశేషణాలు దాని ప్రధాన వ్యక్తి పదము ద్వితీయ వ్యక్తి విశేషణాలు ద్వితీయ వ్యక్తి విశేషము తృతీయ వ్యక్తి విశేషణాలు తృతీయ వ్యక్తి విశేషము ఆఖరిని క్రియా విశేషము క్రియ ఇది మన ఫార్మాట్ అమ్మా ఇప్పుడు ఇంకొక సెంటెన్స్ చెప్తాను తెలుగు అని చెప్తాను చెప్పండి మాయావి అయిన మారీచుడిని మాయావి అయిన మారి రాసుకోండి ఒకసారి మాయావి అయిన మారీచుడిని రాసుకున్నారా బలవంతుడైన శ్రీరాముడు గురు చూసి కొట్టాను ఏమా ఇందులో నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను మీరు చెప్పండి కర్త కర్మ క్రియ ఆ మూడే చెప్పండి నాకు అన్ని విశేషాలు అన్ని వద్దు నాకు ఎవరిని అంతే అదే చెప్పండి నా ఫైనల్ అదే నాకు విశేషం కర్మ కర్మ అయితే అది ఎవరు కర్త శ్రీరాముడు అంతే అది చెప్పండి ఈ ముడి ముడి కలుగు వరసే చెప్పండి నాకు హరసే శ్రీరాముడు అంతేనండి ఆ వాక్యం ముందర రాసుకోండి ఎప్పుడు కూడా నా క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేసేప్పుడు ఇప్పుడు మనం శ్లోకం చదివిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రారంభించమంటాం కదా ఇవి ముందర ఐడెంటిఫై చేసుకోండి కర్త ఎవరు కర్మ ఎవరు క్రియ ఎవరు వరుసగా ఆ అడ్డర్ లో రాసుకోండి శ్రీరాముడు మారీచుడిని కొట్టాను అయిపోయిందా ఇప్పుడు నాకు శ్రీరాముడు అనే అది విశేషము ఆయన వర్ణించి పదం ఏమైనా ఉందా అది చూసుకోండి అది అది తర్వాత రావాలి ఎటువంటి శ్రీరాముడు బలవంతుడైన శ్రీరాముడు 
మాయావి అయినా మారీచుడు అది కర్తగైపోయింది ఇప్పుడు కర్మ కర్మలో మారీచుడు ఎటువంటి వాడు మాయావి అయినా మారీచుడు అది మాయావి అని ఇక్కడ విశేషణం కొట్టెను ఉంది ఎలా కొట్టెను గురు చూసి కొట్టెను అది అది క్రియావిశేషణం ఇంకా రెండు మూడు విశేషణాలు ఉండొచ్చు శ్రీరాముడికి అలాగే ఇంకో నాలుగు విశేషణాలు మారీచు ఉండొచ్చు ఆ కొట్టడంలో కూడా ఇంకా రకరకాలుగా ఆయన ఇంకా ఇంకో విశేషణాలు ఉండొచ్చు ఏదైనా గ్రూప్ గ్రూప్ లో చెప్పమ్మా ఈ అడ్డలో మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు శ్లోకం ఎలా చేయించుకున్నారా మీరు దానికి ప్రిపేర్ అవ్వండి రెండు మూడు ఆ ఒక శ్లోకానికి రెండు మూడు శ్లోకాలు ప్రిపేర్ అవ్వండి అయితే మీరు ఇంకోటి తీసుకోండి సునీత్ గారు ఇరవై ఐదు తీసుకోండి ఒకటి రెండు మూడు తీసుకుని అందరికి ఇంకా ఈ వారం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బాగా ట్రైనింగ్ అయినట్టు అయిందండి అందరికి కూడాను నా పద్ధతి మీకు అర్థమవుతోంది ఇవాళ చెప్పింది ఇంకా వివరంగా చెప్పాము ఈ స్టైల్ రెండేసి శ్లోకాలు మూడేసి శ్లోకాలు కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవుతుండండి వరుసగా అది తర్వాత మన నెక్స్ట్ వీక్ మనం అలా యాక్ట్ చేస్తుంది ఒక్కొక్కరికి రెండే శ్లోకాలు మూడే శ్లోకాలు అలా వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఇరవై ఈ పట్టుకు మీరు ఒక్కొక్కటి చెప్పినంత వరకు ఒక్కొక్కటే అందరికి కూడాను మామూలుగా <laughs> 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 లాస్ట్ టైం మూర్తి గారు మిస్ అయ్యారు ఈవేళేమో కందూరి గారు మిస్ అయ్యారు దాంతో మనకి సీక్వెన్స్ దెబ్బతింటుంది అందుకోసం జాగ్రత్త మహేశ్వరం కృష్ణమూర్తి గారు ఇరవై మూడు ఉన్నారండి ఓకే తర్వాత సునీత్ గారు ఇరవై నాలుగు అండి దుర్గ గారు ఇరవై నాలుగు అమ్మ దుర్గ గారు ఇరవై అమ్మాయి సునీత గారు ఉన్నారండి ఇరవై నాలుగు దుర్గ గారికి ఇచ్చారన్నారు అలాగే ఇవ్వండి ఇరవై ఐదు సుమతి గారు సునీత్ గారికి ఇవ్వండి అలా పెట్టుకోండి ఏది ఎవరు చెప్పిన మొత్తం శ్లోకాన్ని అన్నయం కావాలి తప్ప ఎవరు చెప్తానేటి ఓకే వద్దాం మరి ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరు చాలా సేపు అయిందమ్మా నారాయణాయేతి సమర్పయామి హరి ఓం తత్సద్బ్రహ్మార్పణమస్తు శ్రీ సీతారామార్పణ సోం తత్సత్